नमस्कार मंडळी स्वागत आहे आपल्या ॲग्रीकॉस फार्मरवर आज आपण या व्हिडिओमध्ये उन्हाळी मक्याची लागवड कशी करत असते याबद्दलची माहिती पाहणार आहोत तर या व्हिडिओमध्ये आपण पेरणी खत पाणी तण आणि कीड व रोग नियंत्रण संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि नवीन आलेल्या शेतकरी बांधवांनी चॅनल सबस्क्राईब करा तर सुरुवात करूया जमीन कोणती निवडावी जमीनचा सामू चेक करून घ्या सहा पॉईंट पाच ते सात आहे काय तर जमीन मध्यम ते भारी असली पाहिजे रेतीयुक्त उत्तम निसऱ्याची असली पाहिजे ज्यामध्ये सेंद्रिय कर्ब अधिक प्रमाणात असले पाहिजे हवामान याला पंचवीस ते वीस ते पंचवीस डिग्री सेल्सिअस लागते उष्ण हवामान या पिकासाठी उपयुक्त आहे आपल्या महाराष्ट्रात तिन्ही हंगामध्ये हा पीक घेता येते मशागत करण्यासाठी खोल नांगरट करायची आहे पंधरा ते वीस सेंटीमीटर खोलीची त्यामध्ये काय होईल जे आपला काळी कचरा राहील ते जमिनीमध्ये जाईल आणि आपला सेंद्रिय कर्ब वाढेल त्यानंतर दोन तीन पाळ्या द्यायचे आहे आणि शेवटच्या पाळीच्या वेळेस चांगले कुजलेले शेणखत एका एकरासाठी चार बैलगाड्या याप्रमाणे टाकायचं आहे आणि आपण त्यामध्ये फोरेट सहा के जी याप्रमाणे टाकायचं आहे आता गोष्ट करू या पेरणीची वेळ पेरणीची वेळ एक जानेवारी ते पंधरा फेब्रुवारी उन्हाळी हंगामासाठी त्यानंतर आपल्याला बीज प्रक्रिया करायची आहे बीज प्रक्रियामध्ये आपल्याला एक रासायनिक आणि एक जैविक करायची आहे जैविकमध्ये पहिले रासायनिक घ्यायचे आहे त्यामध्ये बावीस टीन किंवा कार्बेंडिजियम तीन ग्राम एक किलो बियाण्यासाठी त्यानंतर जैविकमध्ये अजोटोबॅक्टर आणि पी एस बी कल्चर पंधरा ग्राम अजोटोबॅक्टर पी एस बी पंचवीस ग्राम याप्रमाणे बीज प्रक्रिया करायची आहे रात्रबळ वाळू दिल्यानंतर सकाळी पेरणीसाठी वापरायची आहे पेरणी करताना पेरणीची दिशा उत्तर दक्षिण असली पाहिजे याची काळजी घ्या पेरणी आपण टोकन पद्धतीने करू शकतो तर दोन रोपातील अंतर जर अर्ली व्हेरायटी असेल तर साठ बाय तीस वीस सेंटीमीटर ठेवायची आहे आणि लेट जरी उश व्हेरायटी असेल तर पंच्याहत्तर बाय वीस याची पेरणी आपण रुंद बरंबा सरी पद्धत बी बी एफ सिस्टीम किंवा रु रिज अँड फुरो सिस्टीम या दोन मेथडनं करू शकतो तर याची लागवण आपण ड्रीप पद्धतीने सुद्धा करू शकतो त्यासाठी बेड बनवायचे आहे त्या बेडच्या दोन्ही काठावर आपल्याला एक एक लाईन ठेवायची आहे आणि मधामध्ये ड्रीपची लाईन टाकायची आहे ड्रीपमध्ये ड्रीपमुळे उत्पादनामध्ये वाढ होते कारण की पाण्याचा काटेकोर उपयोग होतो त्यामध्ये त्यानंतर खतमात्राची गोष्ट करू या खत याला लागते एकशे वीस साठ चाळीस जो की कॅल्क्युलेशन केला एक रासायनिक व्यापारिक कॅल्क्युलेशन जर केलं आपण तर त्यामध्ये एक बॅग डी ए पी लागेल युरिया चौऱ्याऐंशी किलो आणि पोटॅश सासठ किलो एका एकरासाठी हे पहिलं कॉम्बिनेशन जर हे कॉम्बिनेशन जर सूट होत नसेल तर दहा सव्वीस सव्वीस एकसष्ट युरिया एक्क्याण्णव आणि एस एस पी पन्नास हे जरी जमत नसेल तर वीस वीस झिरो तेरा एकशे वीस युरिया बावन्न एम ओ पी सव्वीस हे संपूर्ण कॉम्बिनेशन आहे तिन्ही तर याला द्यायचे कसे पेरणीच्या वेळेस जर आपण पहिलं डी ए पीचं कॉम्बिनेशन घेऊ पेरणीच्या वेळेस एक बॅग डी ए पी त्यासोबत एक बॅग पोटॅश आणि तेथून तीस दिवसांनी चाळीस किलो युरिया आणि त्यानंतर चाळीस ते पंचेचाळीस दिवसांनी पेरणीपासून चौवेचाळीस किलो युरिया राहिलेला द्यायचा आहे मायक्रोन्यूट्रियंटमध्ये झिंक सल्फेट बोरॉक आयरन सल्फेट मॅग्नेशियम सल्फेट तीस ते पस्तीस दिवसांनी द्यायचं आहे किंवा दहा ते पंचवीस किलोच्या बॅग आहेत ते सुद्धा आपण देऊ शकतो खत हे पाच ते सहा सेंटीमीटर खोल द्यायचं आहे आणि झाडाच्या पासून दहा ते बारा सेंटीमीटर दूर द्यायचं आहे पेरणी केल्यानंतर या मक्याला खाण्यासाठी पक्षी येत असतात त्याचं नियोजन नियोजन करायचं आहे आपल्याला पेरणीनंतर पंधरा सेंटीमीटर दोन झाडातील अंतर ठेवून विरळणी करायची आहे त्यानंतर पेरणीपासून दोन ते तीन दिवसांनी तणनाशकाचा वापर करायचा आहे त्यामध्ये ॲट्रॅझाईन आणि पेंडामिथलिन वापर करायचा आहे त्याचा व्यापारिक नाव स्क्रीनवर आता पाणी व्यवस्थापन कसे करायचे पाणी व्यवस्थापन आपण पाच ते आठ दिवसाच्या अंतराने केले पाहिजे परंतु पिकाच्या ज्या संवेदनशील अवस्था आहेत त्यामध्ये एक रोपवस्था येते एक फ्लोरा अवस्था आणि एक कंस भरण्याची अवस्था या तीन अवस्थामध्ये पाणी जर तान पडला नाही तर उत्पादन चांगलं येते त्यानंतर पहिल्या पाण्यामध्ये आपल्याला अजोटोबॅक्टर आणि पी एस बी कल्चर तयार करून सोडायचं आहे आता गोष्ट करूया किडीवर नियंत्रणाची यामध्ये प्रमुख कीड आहे लष्करी अळी 
त्याच्या नियंत्रणासाठी सगळ्यात पहिले आपल्याला पेरणीपासून पेरणीच्या दुसऱ्या दिवशी लाईट ट्रॅप लावायचा आहे एक लाईट घ्या त्याच्याखाली एक भांड्या ठेवा त्यामध्ये पाणी टाकून किरोसिन टाका ते लाईट ट्रॅप ठेवायचं आहे त्यानंतर तीस दिवसानंतर आपल्याला पक्षी थांबे उभारायचे आहे आणि जर अळीचा अटॅक असेल तर त्यासाठी स्पायनोतोरम इमॅमॅक्टिन बेन्झोईट क्लोरॅन्टो निलिप्रोल किंवा लॅम्ब्रोसायलॉथ्रीन ह्याचा वापर करायचा आहे त्यानंतर ट्रॅप क्रॉप म्हणून निपियर गवत लावायचे आहे बाजूला सुरुवातीच्या स्टेजमध्ये निमर्गाचीसुद्धा आपण फवारणी घेऊ शकतो त्यानंतर उत्पादन वाढीसाठी या पिकाला जेव्हा फुलोरा येतो त्यावेळेस अमायनो ॲसिड बोरॉन आणि याची फवारणी घ्यायची आहे आणि दाना भरताना ग्रेड दोनचं मायक्रोन्यूट्रियंट आणि झिरो झिरो पन्नास फुलोरा अवस्थेत एन पी के आपण घेऊ शकतो